সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর অর্থাৎ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদের যে পরীক্ষা হয়ে গেল তার প্রশ্ন সমাধান নিয়ে পরীক্ষাটি দশ সেপ্টেম্বর দুই তারিখে হয়ে গেছে আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেড বিডি আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে জব এক্সাম মেড বিডি নামে এটা পাবলিক গ্রুপ এবং একটা ফেসবুক পেজ আছে জব এক্সাম মেড বিডি একই নামে আমাদের মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান এই নাম্বারে আপনারা ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আপনাদের যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের আজকে পরীক্ষার সময় ছিল হচ্ছে মোট এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট এখানে এক ঘন্টা লেখা গেছে এটা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় ছিল এক ঘন্টা তিরিশ পূর্ণমান সত্তর বাংলা বিশ ইংরেজি বিশ গণিত পনেরো এবং সাধারণ গান পনেরো এই মোট সত্তর মার্কের পরীক্ষা তো প্রথমে বাংলা দিয়ে আমরা শুরু করব বাংলা ছিল প্রথমে সন্ধি শুরুতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার এটা সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে এটা হচ্ছে উত্তর যোগ অধিকার এটা হচ্ছে উত্তরাধিকার পরীক্ষা হচ্ছে পরিযোগ ইক্ষা ইক্ষা বানানো কিন্তু দীর্ঘ ইকার হবে সূর্যোদয় এটা হচ্ছে সূর্য যোগ উদয় সূর্যোদয় আর স্বল্প স্বল্প হবে হচ্ছে সুযোগ অল্প আর নাবিক এটা হবে হচ্ছে নৌযোগ ইক নাবিক এই মোট পাঁচটা হচ্ছে সন্ধিবিচ্ছেদ ছিল এরপরে দুই ছিল বাগধারা ওখানে লেখা ছিল শুধু অর্থ লিখন প্রথম ছিল উত্তম মাধ্যম উত্তম মাধ্যম অর্থ হচ্ছে কাউকে মানে প্রহার করা বা মারা অরণ্যের রোদন অরণ্যের রোদন মানে বনের ভিতরে কান্নাকাটি করা অর্থাৎ নিষ্ফল আবেদন যেটাতে কোনো রেজাল্ট নাই জগা খিচুড়ি জগা খিচুড়ি মানে কোনো বিষয়কে বিশৃঙ্খল অবস্থায় গোলমাল পাকিয়ে ফেলা আর কি আর গোপ খেজুরে এটার অর্থ হচ্ছে গোপ খেজুরে থাকলেও যে খায় না মানে এতটাই অলস আর কি খেজুরটা তার গোপের উপরে আসে বাট কেউ একজন তার মুখের ভিতরে দিয়ে দিবে তারপরে সে খাবে এই জন্য গোপ খেজুরের শব্দের অর্থ হচ্ছে নিতান্ত অলস কান ভাঙানো এটার মানে হচ্ছে কাউকে কুমন্ত্রণা দেওয়া গ্রামের মানুষে স্পেশালি কাজটা করে থাকে যে একজন একজনকে ভুল বোঝানো আর কি বানান শুদ্ধ করে লিখুন প্রথমে আসছে নথিপত্র এটা হবে নথিপত্র ন থয় হস্বীকার প তৈরে তৈরে ফলা মনীষী বানানে হচ্ছে ম দন্ত নয় দীর্ঘি মধ্যান সয় দীর্ঘি হবে জলোচ্ছ্বাস এই বানানে হচ্ছে জ লয় আকার সয় সয় ব ফলা দন্ত আকার দন্তস্ব বুধপত্তি এটা হবে বয় হস্য জফলা খণ্ডত্ব প তয়তয় হস্যি বুধপত্তি আর বুদ্ধিজীবী বানানো হচ্ছে বুদ্ধি জৈবী মানে জয় দীর্ঘিকার বয় দীর্ঘিকার এবার চার নম্বর আসে এক কথায় প্রকাশ উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার তাকে বলা হয় হচ্ছে প্রত্যুৎপন্নমতি উপকারীর অপকার করে যে এটা হবে কৃতজ্ঞ পঞ্চাশ বছর পূর্তি হওয়ার যে উৎসব এটা হবে হচ্ছে সুবর্ণ জয়ন্তী ভোমরের ধ্বনি এটা হচ্ছে গুঞ্জন এবং যার দুই হাত সমানে চলে এটা হচ্ছে সব্যসাচী আমাদের এই চার ইয়ে পর্যন্তই ছিল হচ্ছে বাংলা এবার আমরা ইংরেজিতে যাব ইংরেজি বিশ বিশ মার্কের ছিল ইংরেজিতে ওখানে বলছে যে ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ প্রথমে ছিল স্বদেশপ্রীতি একটা মহৎ গুণ ট্রিওজিটিজম ইস দ্য নোবেল ভার্সো অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতি একটা মহৎ গুণ শব্দটি কেটে দাও এটা হবে পেন থ্রু দ্য ওয়ার্ড সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো এটা হবে হি ক্রসড দ্য রিভার বাই সুইমিং আমি চা পান করি না আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক টি অ্যান্ড পানির নিজস্ব কোনো রং নেই ওয়াটার হ্যাজ নো ওন কালার বা ওয়াটার হ্যাজ নো কালার একই কথা আচ্ছা ছয় নম্বর এসে বলছে রাইট দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ডস কিছু ওয়ার্ড ছিল সেগুলোর মিনিং লিখতে হবে প্রথমে ছিল অ্যাট সি অ্যাট সি মানে হচ্ছে অকুল পাথার অর্থাৎ ডিপলি কনফিউজড অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন মানে হচ্ছে বিচ্ছৃঙ্খল অবস্থা অর্থাৎ ডিজর্ডার বা হ্যাপাজার্ট যেটাকে বলে সে ছিল ব্ল্যাক আর্ট ব্ল্যাক আর্ট মানে হচ্ছে জাদু বা যেগুলো রহস্যময় মিস্টেরিয়াস অ্যান্ড ডার্ক হর্স ডার্ক হর্স হতে হচ্ছে যে মানুষকে কেউ চিনে না অর্থাৎ আননোন পারসন এবং এভরি ইন্স এভরি ইন্স মানে হচ্ছে 
টোটালি মানে সম্পূর্ণ এন্টায়ারলি এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটা ছিল ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেজের মিনিং এরপরে বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেল প্রথমটা ছিল সুগার ইজ নাইস ইন ড্যাশ কাপ অফ টি এটা হবে এ কাপ অফ টি তারপরে দিস ইজ ইজি টাস্ক যেহেতু ই আছে এখানে সুতরাং এখানে আর্টিকেল বসবে অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান ইজি টাস্ক আই নিড ভিসা টু গো অ্যাব্রড আই নিড আ ভিসা টু গো অ্যাব্রড মাই আঙ্কেল ইজ এল এল ভি যেহেতু এ উচ্চারণ প্রথমে আসছে সুতরাং এটা হবে অ্যান আর্টিকেল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইজ ড্যাশ মাদার অফ গুড লাক ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য মাদার অফ গুড লাক আচ্ছা এরপরে আট নম্বর ছিল কারেক্ট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স প্রথমে যেটা ছিল দ্য বয় লিভস ইন লজিং হাউস লজিং মানেই হচ্ছে থাকার জায়গা সেখানে আবার হাউস ব্যবহার করার দরকার নাই অর্থাৎ হবে দ্য বয় লিভস ইন লজিং হি ইজ ক্যাপাবল টু ডু ইট এটা কারেক্ট হবে হি ইজ ক্যাপাবল অফ ডুইং ইট হি রিজাইন ফ্রম দ্য পোস্ট ডিজাইন মানে হচ্ছে কোনো পোস্ট থেকে পদত্যাগ করা সুতরাং এটা হবে হি রিজাইন ফ্রম দ্য হি রিজাইন দ্য পোস্ট ফ্রম এর দরকার নাই শি ইজ আউট অফ হার্ট ডেঞ্জার এটা হবে শি ইজ আউট অফ ডেঞ্জার অ্যান্ড হি কেম টুডে মর্নিং যেহেতু এখানে টুডে মর্নিং আছে সেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স হবে অর্থাৎ হি কামস টুডে মর্নিং এই ছিল হচ্ছে আমাদের ইংরেজি এবার আমরা যাব গণিতে গণিত পনেরো মার্ক শেষ ছিল প্রথম যেটা ছিল বলছে একজন দোকানদার প্রতি হালি কমলা পঁচিশ টাকা দরে কয় করে দুই হালি ছাপ্পান্ন টাকা দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে প্রতি হালি কমলার দাম পঁচিশ টাকা তাহলে দুই হালি কিনছে সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এক হালি পঁচিশ টাকা দুই হালি পঞ্চাশ টাকা দুই হালি বিক্রি করছে ছাপ্পান্ন টাকা দিয়ে তাহলে লাভ হলো কত ছয় টাকা তাহলে সৎ করা লাভ হচ্ছে ছয় টাকা লাভ পঞ্চাশ টাকাতে গুণন হচ্ছে একশো পার্সেন্টেজ সুতরাং বারো পার্সেন্ট লাভ হবে এরপরে দশ দশ নম্বর অঙ্কে যাওয়ার আগে সুপ্রিয় বন্ধুরা আপনাদের একটা কথা বলে রাখি আমরা অনলাইনে জুম অ্যাপসের মাধ্যমে ষোলো থেকে বিশতম গ্রেডের প্রাইভেট ব্যাস শুরু করেছি অলরেডি আমাদের এক দুইটা ব্যাস প্রায় কন্টিনিউ হচ্ছে আপনারা যদি মনে করেন যে ষোলো থেকে বিশতম গ্রেডের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি লেকচার শিট সলিউশন এবং সেগুলোর পিডিএফ কপি এবং এই যে আমরা প্রশ্নগুলো সলভ করতেছি সেগুলোরও পিডিএফ কপি আপনারা যদি হাতে পেতে চান আমাদের এখানে যোগদান করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে আপনার নাম ফোন নাম্বার ইমেল নাম্বার এবং আপনার ঠিকানা লিখে আমাকে এস এম এস করতে পারেন আমি আপনাদের জয়েন করিয়ে নেব আচ্ছা দশ নম্বরে বলছে একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য তিন মিটার প্রস্ত দুই মিটার এবং উচ্চতা চার মিটার এতে কত লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে তাহলে আয়তনটা আমরা আগে বের করি আয়তনটা হবে তিন মিটার গুণন দুই মিটার গুণন চার মিটার অর্থাৎ চব্বিশ ঘন মিটার আমরা জানি এক ঘন মিটার এক হাজার লিটার পানি ধরবে তো সুতরাং চব্বিশ ঘন মিটারে চব্বিশ হাজার লিটার পানি ধরবে এটাই উত্তর এগারো নম্বর বলছে এ প্লাস বি কোয়াল টু থ্রি এবং এ বি টু হলে এ কিউব বি কিউবের মান কত হবে এ কিউব বি কিউবের সূত্র আমরা বসাই দেবো এ প্লাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি এ প্লাস বি তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে থ্রি তারপরে কিউব হয়ে যাবে এ প্লাস বির মান বসাই দিলে থ্রি ইন্টু এ বির মান টু আর এ প্লাস বির মান হচ্ছে থ্রি তাহলে টোয়েন্টি সেভেন থেকে এইটিন বাদ দিলে থাকে হচ্ছে নাইন অর্থাৎ অ্যান্সার হবে নাইন বারো হচ্ছে দুইটি সংখ্যার গসাগু ষোলো লসাগু একশো বিরানব্বই একটি সংখ্যা আটচল্লিশ হলে অপর সংখ্যাটি কত তা আমরা জানি যে যদি লসাগু এবং গসাগু থাকে তাহলে সেই দুইটা গুণ করলে সংখ্যা দুইটার গুণ ফলে সমান হবে অর্থাৎ অপর সংখ্যাটা হবে লসাগু এবং গসাগু গুণ করে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিলে হবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে অপর সংখ্যা হবে হচ্ছে চৌষট্টি তারপরে বলছে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত হচ্ছে এগারো অনুপাত চার পুত্রের বয়স ষোলো বা হলে পিতার বয়স কত আচ্ছা আমাদের পুত্রের বয়স হচ্ছে কত ষোলো তার মানে পুত্রের অনুপাত কত চার তাহলে চার দিয়ে ভাগ করলে এক অনুপাত পাওয়া যাবে আর পিতার হচ্ছে আমাদের এগারো অনুপাত সুতরাং এগারো দিয়ে গুণ করলে আমাদের হয়ে যাবে অর্থাৎ চুয়াল্লিশ বছর তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে চুয়াল্লিশ বছর এরপর আমরা সাধারণ জ্ঞানে চলে যাব সাধারণ জ্ঞানের প্রথম যে প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে রাশিয়ার মুদ্রার নাম কি এটা হবে রুবল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত এটা হবে পনেরোটি পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দশটি অস্থায়ী সদস্য 
সদ্যপত আকবর আলী খান কোন মহকুমার এসডিও ছিলেন উনি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের যোগদান করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে হবিগঞ্জের মহকুমার এসডিও হিসাবে কর্মরত ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু কোন নদীর উপর নির্মিত এটা পিরোজপুর জেলার কচা নদীর উপরে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ কত বছর বয়সে মারা যান উনি ছিয়ানব্বই বছর বয়সে মারা যান যা হচ্ছে কম্পিউটার স্থায়ী মেমোরি জেনারিক নাম কি এটা হচ্ছে রিটার্নলি মেমোরি বা হচ্ছে রম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্যপ্রস্থের অনুপাত কত দৈর্ঘ্যপ্রস্থের অনুপাত হবে দশ অনুপাত ছয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন এটা হচ্ছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে এবং দুই সালে কোন নদীর পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এটা হচ্ছে সিলেটের কুশিয়ারা নদী অ্যান্ড ডাব্লিউ 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 এর পূর্ণ রূপ কি এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এস এস ডি এর পূর্ণ রূপ কি এস এস ডি হচ্ছে সলিড স্টেট ডিভাইস শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনের ভূমিকা লিখেছেন কে এর ভূমিকা লিখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিকোড কত বিটের এটা হচ্ছে ষোলো বিটের আইপিভি ফোর অ্যাড্রেস সিস্টেম কত বিটের অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে বত্রিশ বিটের এবং কন্ট্রোল এইস শর্টকাট কী কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ব্যবহার করব তখন এটা ফাইন্ড জন্য কন্ট্রোল এফ আর কন্ট্রোল এইস হচ্ছে রিপ্লেসমেন্টের জন্য অর্থাৎ শব্দ পরিবর্তনের জন্য তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকের প্রশ্ন সমাধান এই পর্যন্তই ছিল ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সে আশা করে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ